Masayang araw mga katim, ang atin pong Capstone Project Advisory Video Tutorial po ngayon ay tungkol sa Page Style Formatting ng inyong Capstone Project Manuscript. First po, kailangan po ang atin pong paper size ay A4. So, change po natin yung atin pong paper size to A4. So, go lang po tayo dun sa layout. Ribbon tab, and then page setup, and then piliin po natin sa paper size A4. Then click OK. Next po ay yung atin pong margin kailangan po ay 1.5 and then 1 the rest. So, ganun po ulit. Layout ribbon tab, page setup, and then margins tab, and then check po natin yung correct margins po natin. Next po, pag insert po, dapat tayo ng page number sa upper right hand corner. So, yung lahat po ng first page ng bawat chapter ay hindi po i-display po yung page number. So, punta naman po tayo sa insert ribbon tab and then hanapin po natin yung page number and then top page and then plain number 3 para po sa upper right hand corner po ng page. So, sabi, uh, yung ating first page ng chapter ay wala pong, hindi pinapakita din display ang page. So, ganun din po yon para dun sa ibang pages na ayaw po nyo i-display yung page. Ang technique po na ginagawa natin ay mag-insert po tayo ng shape and then, basta kahit ano pong shape, lagay po or itapat natin dun sa page number, change natin yung fill at saka po yung outline color sa white. So, Ngayon po, kung gusto po natin i-format yung atin pong page number po, ay pumunta po tayo dun sa page numbers and then dito po tayo mamimili ng number format at kung saan po natin gustong mag-start yung page po natin. So for example po, um, dalawa po yung file mo at gusto mong yung page po ay continuous, check mo lang po yung huling page number. Tapos, doon po sa file ay mag-insert po tayo ng page number. Tap po ulit. And then, format po natin yung page number natin. Sa format page number, mag-start po tayo yung last po ay 3. So, gawin natin 4. So, it, start, it will start with page number 4. So, kung gusto po natin again i-hide yung page number na nasa first page, lagyan po natin siya ng kahit na anong shape and then palitan po natin yung shape, fill, at outline ng Y. Next po ay tandaan po natin na yung number of pages ay consecutively from chapter 1 hanggang appendices. Para naman po sa mga page numbers sa preliminary pages, so ang ginagamit po nating num page format tab, number format po ay yung small Roman numbers na I, 2, I, 3, and so on. So, ganun din po, nakaplace din po siya sa upper right hand corner of the page. At tandaan po natin, yung title page po ay wala pong i-display na page number pero yun po ay page number 1 po. So, ganun din po doon sa BMGO, sa objectives ng CCS, tsaka po doon sa approval sheet. Pero, meron po siyang page number. Hindi lang po i-display. So, for example po ay Gagawin po natin, mag-insert po tayo ng page number and then top page and then play number 3 and then 
change po natin yung page number format po natin. Okay? To this one, to small Roman numbers, then click mulang. So, kapag ka po again, i-hide natin yung page number. So, for example, yung dalawa pong page ay uh, first two page, just po natin, ay walang naka-display na page number. Okay? Lagyan nyo lang po siya ng kahit na anong shape and then click mo lang yung change mo lang yung kanyang shape and outline color to white. So, pag ano na po na meron na kayong isa, copy-paste nyo na lang po yon sa next page na ayaw nyo pong i-display yung page number. Pero continuous po yung magiging paging natin. Okay po? So, ganun po yung gagawin. So, next po naman ay yung atin pong Uh, paragraph must be continuous. So, kung magbe-break ka ng paragraph, so, may dalawa po yung way, mag-press ka ng continuous enter or mag-control enter ka. So, kapag ka po mag, ah, ano po tayo, magbe-break po tayo ng line, so, kailangan po at least two lines of the text on the page. So, kailangan po So, for example, hindi na po kasya dito, dapat at least two lines. Okay, bago po tayo mag-break ng line for another text or paragraph. Yun lang po, magandang araw po sa inyo. Salamat.